हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के क्लास इलेवेंथ के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे इन डिटेल्स में इसमें हम लोग बाद में जाएंगे पहले कुछ बात करना है जैसे सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट का जानना क्यों जरूरी है सिलेबस एक ऐसा चीज है जो आपको पूरा सब्जेक्ट का कंटेंट एक छोटा सा मुट्ठी में दे देता है एक इंडिया का जैसा आउटलाइन मैप की तरह है अंदर में पूरा मेटेरियल्स रहता है लेकिन बाहर में जो सीमाएं हैं वो है सिलेबस तो सिलेबस हम लोग को जानना जरूरी है इसमें टोटल कितने चैप्टर है उसमें क्या क्या यूनिट के अंदर क्या क्या है ईच एंड एवरी थिंग्स जस्ट वे आर बी गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स थोड़ा सा ये में इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे तो आप लोग तैयार हो जाइए इसमें कुछ भी क्वेश्चन रहेगा कुछ भी जानकारी रहेगा क्योंकि अभी आप लोग मालूम है लॉकडाउन के चलते ये ऑनलाइन क्लास की तरह हम लोग ये यूट्यूब चैनल में मैं इसको अपलोड करता हूँ कुछ भी आपका कंफ्यूजन होगा इसमें जो लोग फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं वो मुझको बाद में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं यूट्यूब के द्वारा नहीं तो मेरा जो वेबसाइट है डब्ल्यू उसमें भी जाके मुझको क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं नोट्स भी बाकी जो भी चीज जरूरत होगा जो मेरा पास अवेलेबल होगा आई ट्राइव टू मस्ट लेवल वेस्ट टू प्रोवाइड ऑल द थिंग्स तो एट ए ग्लांस अभी हम लोग देख सकते हैं जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस अभी थ्योरी का सेवेंटी मार्क्स का है इसमें टोटल है यूनिट दस टू है टेन यूनिट में सेवेंटी मार्क्स और इसमें आप देख रहे हैं एक एक करके पूरा यूनिट का नाम के साथ एक पहले वाला यूनिट चेंजिंग ट्रेंड्स इन करियर इन फिजिकल एजुकेशन नंबर टू थ्री फोर फाइव फाइव में योगा है सिक्स में फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग ऐसे करके टोटल दस ठो यूनिट है ये दस यूनिट में एक एक यूनिट में भी अलग अलग डिविजन है वो पूरा आपको एक एक करके देखना है समझना है इसके अंदर क्या है फर्स्ट यूनिट का जो करियर चेंजिंग ट्रेनिंग एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन उसमें भी दो चार चीजें हैं जिसमें डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है उसके बारे में भी चर्चा होगा और फिट इंडिया प्रोग्राम जो खेलो इंडिया होता है इंडिया में उसके बारे में भी इसमें चर्चा होगा ये अपना फर्स्ट यूनिट का सेकेंड यूनिट आपका है ओलंपिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड जो ओलंपिक गेम्स चलता है उसका मोटो क्या है वो उसका पैरा ओलंपिक किसको कहते हैं स्पेशल ओलंपिक कब होता है उसका सिंबल उसका आइडियाज उसका ऑब्जेक्टिव उसके वैल्यूज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये सब चीज इंडिया में भी जो ओलंपिक कमेटी उसके बारे में भी चर्चा होगा थर्ड यूनिट है फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ फिजिकल फिटनेस आप लोग जानते हैं एज ए स्टूडेंट विदाउट फिजिकल फिटनेस आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिजिकल फिटनेस है क्या इसका डेफिनेशन क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्या है इसका कंपोनेंट क्या है ये सब चीज इसमें चर्चा होगा फोर्थ यूनिट में है जो दिव्यांग बच्चा लोगों के लिए स्टूडेंट के लिए आदमी के लिए उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है दिव्यांग किसे कहते हैं आप लोगों को जानकारी होगा जो पहले दिव्यांग लोगों को विकलांग कहा जाता था आज उसको दिव्यांग बोला जाता है ए रेस्पेक्ट के साथ ये सब दिव्यांग लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए तो वो दिव्यांग के बारे में जो चर्चा होगा यूनिट फोर में ए चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड ये बोला जाता है इसको नेक्स्ट यूनिट है यूनिट फाइव जो योगा आप लोगों को मालूम होगा ऑल ओवर वर्ल्ड अभी योगा का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी फर्स्ट जून हर साल ये इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हो गया है तो योगा क्या है इसका क्या फायदा है इसका इंपॉर्टेंट क्या है ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर हम लोगों को आसन के बारे में जानना है बहुत सारी चीज इसमें हम लोगों को जानना जरूरी है आज आप लोग टीवी खोलेंगे हर जगह में देखेंगे आसन के बारे में चर्चा हो रहा है क्योंकि ये ये लाइफ का एक स्टाइल है जिसमें आपको बीमारी से दूर रख सकता है नेक्स्ट यूनिट सिक्स जिसमें फिजिकल एक्टिविटी और लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में चर्चा होगा हर स्टूडेंट स्कूल में आता है लेकिन हर बंदा लीडर नहीं बनता तो लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए ये सब चीज और एडवेंचर स्पोर्ट्स 
जो हम लोग बहुत सारे टाइम एडवेंचर करते हैं बाहर जाते हैं रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है माउंटेनियरिंग करते हैं तो उसके बारे में ये यूनिट में चर्चा होगा अभी यूनिट सेवन में टेस्ट मेजरमेंट एवोल्यूशन टेस्ट क्या होता है मेजरमेंट क्या होता है एवोल्यूशन क्या होता है आप लोग जानते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स और फिजिकल एजुकेशन एकदम कम्प्लीटली फील्ड ओरियंटेड है इसमें बहुत सारी टेस्ट रहता है उसका इंपॉर्टेंट क्या है मेजर कैसे होता है ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर सेवन टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन में क्योंकि कोई भी चीज करने के पहले उसका टेस्ट जरूरी है मैं पहले ही बताया था जो जैसा हम लोग कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे तो पहले सिलेबस जानना जरूरी है ऐसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स में फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद अभी जो यूनिट एट है एनाटोमी फिजियोलॉजी और कार्डसोलॉजी के बारे में आप लोगों को मालूम है हम लोग जो शरीर है इसमें बहुत सारे सिस्टम है एनाटोमी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी है फिजियोलॉजी है फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी तो ये सब चीज हम लोग को जरूरी है ये देखिए फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है टाइप्स ऑफ बोन्स है ज्वाइंट्स है ये सब चीज हम लोग इन डिटेल्स इसमें जानना पड़ेगा जो हमारा फिजिकल एजुकेशन में जरूरत है मुझे उम्मीद है जो खासकर जो लोग बायो वाला स्टूडेंट वो लोग बहुत सारी चीज जानते हैं ऐसा नहीं है जो सब लोग ना जानते नहीं बहुत लोग जानते हैं जो जानते हैं वो भी हम लोग आगे एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे ऐसा नहीं है जो जानेंगे सर ये जाना हुआ है पता है मुझको पढ़ेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है यूनिट नाइन में है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स विदाउट साइकोलॉजी आप हम लोग कुछ नहीं कम कर सकते साइकोलॉजी जानना जरूरी है क्योंकि साइकोलॉजी बिना कोई भी काम अब करने जाएंगे वो दान उल्टा पड़ जाता है इसलिए साइकोलॉजी जानना जरूरी है उसका डिफरेंशिएट करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आप लोग खुद देखिए जब छोटे थे सिक्स में और अभी इलेवेंथ में है दोनों टाइम का अंतर है आप वो सेम रह गया लेकिन आपका साइकोलॉजी चेंज हो गया छोटा टाइम में सिक्स में जब आए तो आपका साइकोलॉजी अब इलेवेंथ का साइकोलॉजी दोनों में आसमान जमीन अंतर हो गया आखिर में जो यूनिट टेन है इसमें ट्रेनिंग एंड डोफिंग इन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में आप करियर बनाना चाहते हैं तो उसका ट्रेनिंग क्या क्या होता है और बहुत लोग जो इलीगल वे में अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने का कोशिश करता है वो है डोपिंग वो डोपिंग करने से उसका ड्रॉबैक क्या है इन डिटेल्स इसके बारे में हम लोग इसी में चर्चा करेंगे क्योंकि ये वाला ड्रोपिंग और ट्रेनिंग आज के दिन में भी बहुत ही जरूरी है आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारी जगह में ट्रेनिंग देते हैं हमारे इंडिया में साय है ऐसा जहाँ पे जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उसका ट्रेनिंग दिया जाता है क्योंकि ट्रेनिंग बिना कोई भी काम आप अच्छा से कर नहीं सकते प्रैक्टिस मेक्स एम परफेक्ट प्रैक्टिस मतलब ट्रेनिंग कोई भी चीज जैसा आप लोग अभी पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम देना होगा जिन लोगों को जो लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होगा वो पढ़ाई नहीं करेगा तो नहीं होगा <coughs> कोई भी चीज लगातार करना मतलब वही ट्रेनिंग हो गया तो इसका क्या इफेक्ट है उसका क्लासिफिकेशन हर चीज इसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे और अभी देखेंगे ये हो गया आपका थ्योरी का सेवेंटी मार्क्स अभी प्रैक्टिकल का जो थर्टी मार्क्स वो भी महत्व रखता है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ऐसा एक सब्जेक्ट है कॉम्प्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जबकि इसमें प्रैक्टिकल का मार्क्स थर्टी है थ्योरी का मार्क्स सेवेंटी है वो प्रैक्टिकल का थर्टी भी बहुत ही महत्व रखता है आपको मार्क्स को करने के लिए आपका अच्छा ग्रेड लाने के लिए तो इसमें भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें सिक्स मार्क्स है और गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कोई एक स्किल के बारे में आपका प्रोफिशियंसी सेवन मार्क्स का है योगा प्रैक्टिस योगा आप लोगों को बहुत सारी चीज सीखना पड़ेगा और योगा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए सेवन मार्क्स होगा और एक फाइल रिकॉर्ड रखना है आप जो जो कर रहे हैं उसका उसमें फाइव मार्क्स और वॉइस वाइवा वॉइस होगा जो भी आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स में सीखे है वो सब चीज के बारे में आपका क्वेश्चन किया जाएगा वो भी फाइव मार्क्स का है ये टोटल आपका थर्टी मार्क्स अभी रिकॉर्ड फाइल जो है वो क्या क्या चीज आपको रिकॉर्ड में रखना है अभी देखिए एक डायग्राम बनाना है फोर हंड्रेड मीटर ट्रैक का और एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है एट लेन का आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि पहले भी आप लोग जान चुके होंगे टेन में जो पढ़े हैं उसमें जो एट लेन होता है उसका डायग्राम बनाना है और जो भी आपका प्रैक्टिकल है ये जो बी है बॉडी मास इंडेक्स अपना हेल्दी बॉडी का क्या क्या चीज है बॉडी मास इंडेक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है ये सब चीज आप लोग करना है और डायग्राम बनाना है फील्ड का और इक्विपमेंट का ये सब चीज टोटल आएगा आपका थर्टी मार्क्स वाला प्रैक्टिकल में तो टोटल हम लोग क्या देखे अभी तक जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के हमारा टोटल हंड्रेड मार्क्स हंड्रेड मार्क्स है उसमें सेवेंटी मार्क्स थ्योरी है 
थर्टी मार्क्स है प्रैक्टिकल अभी सेवेंटी मार्क्स जो आपका थ्योरी है उसमें एक मार्क्स का अभी तक जो ट्रेंड है वन मार्क्स का ट्वेंटी क्वेश्चन आता है ट्वेंटी मार्क्स का थ्री मार्क्स का टेन क्वेश्चन आता है थर्टी मार्क्स का ये जो थ्री मार्क्स वाला क्वेश्चन है हंड्रेड टू एटी टू हंड्रेड वर्ड के अंदर लिखना पड़ता है और बाकी जो आपका आता है बाकी कितना रह गया थ्री प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी हो गया अभी रह गया आपका ट्वेंटी मार्क्स जो फाइव मार्क्स का चार क्वेश्चन आता है ये हंड्रेड फिफ्टी से टू हंड्रेड वर्ड के बीच में लिखना है ये ना कम ना ज्यादा है बीच में आपको एक एवरेज मेंशन करके चल रहा है और ऑलरेडी मैं इसके पहले भी बोल दिया हूं प्रैक्टिकल का थर्टी मार्क्स में फिटनेस का फाइव है एक कोई भी गेम्स का जो स्किल है उसका प्रोफिशियंस के बारे में सेवन मार्क्स है जोगिक प्रैक्टिस जो जो तो देखें हम लोग पूरा डिटेल्स में देख लिया है सिलेबस इसमें मुझको दो चार बातें आप लोगों को बोलना है बहुत सारी बच्चे जो साइंस लिए हैं वो मेनली फिजिकल एजुकेशन को एक अलग से एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लिए होंगे कोई इलेक्टिव भी रखा होगा लेकिन याद रखिएगा हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट है कोई ये सोचा रहे नहीं एक दिन में हो जाएगा स्टेज में मार देंगे तो फिजिकल एजुकेशन इज नॉट ए इजी सब्जेक्ट जो आप एक दिन में पढ़ लिया और हंड्रेड में हंड्रेड में लिया ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें भी टाइम देना है हाँ अब बाकी जो मेन मेन सब्जेक्ट है उसमें आप दो घंटा देंगे तो इसको उसी रेशियो में आधा घंटा मिनिमम रेगुलर देना है तो आप एक महीना लगातार करेंगे तो अभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं तो थ्योरी में जो सेवेंटी मार्क्स है उसमें आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल में थर्टी में थर्टी भी मिल जाए आपको कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये सब्जेक्ट आप लिए तो एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जो लोग को बायो है और ये सब्जेक्ट लिया तो और अच्छा है क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट मैंने यूनिट जो है वो बायो से रिलेटेड है फिजिक्स से रिलेटेड है तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसमें टाइम देंगे और इसको डिटेल्स जो पढ़ लिया उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक वीडियो हम लोग डालते जाएंगे लेकिन आप लोगों को रेगुलर पढ़ना होगा नहीं तो फिर आखिर में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हम लोग सब जानते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल बिट्स ऑफ सैंड मिक्स ए माइटी ओशन एंड ए प्लीज एंड लैंड मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा थैंक यू